आयोजन আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে আমাদের আজকে আলোচনার বিষয়বস্তু এনসিওরিং কোলাবোরেশন 360 ডিগ্রি মূলত এই বিষয়টা প্রফেশনালস জব রোল এনভায়রনমেন্ট স্কিলস এর উপরেই আলোচনাটা হবে তো আমাদের আজকের এই আলোচনা উপস্থাপন করবেন কিনোট স্পিকার হিসেবে জিয়াউদ্দিন আহমেদ ভাই এবং আজকে फर्माली शुरू कर चेयर हिसाब से दीर्घ अभिज्ञता रही मूलत जिया भाई एक कर्पोरेट ट्रेनर पशापी हम बैंक जैसेरियंस जो बे भाई खूब भलो चमत्कार लीड करें जेनारेटरिफुल लाइफ इनफर्मल प्रोग्राम प्रोग्राम फर्माल प्रफेसर मामुल हक आज के सभापति इंजिनियर अनिसुजामान फाउंडर खुब प्रसिद्ध ट्रेनर मिस्टर जीशु तरफकार रिलेट करते फादर अनेक दिन टीटर जड़ित नाम हम ब्रिगेडियर जेनरल आफ्तुद्दीन आहमेदे दीर्घ दस बचर एक मिलिटरि अफिसर चाकर शेष कर्मजीवन समाप्त करें पृथ्वी ते नहीं गत हो साले करना भाइर डिट कर Yes. Yes, yes, 
যেটা হচ্ছে যে এই জিনিসটা প্রাসঙ্গিক এই জন্য যে আজকে যে আলোচনা করব এনসিউরিং কোলাবরেশন থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এই আলোচনার মধ্যে আমার বাবার কি কথা হয়তো চলে আসতে পারে কারণ আমি যখন থেকে ইউনিভার্সিটি পড়ি তখনও কিন্তু আব্বার আর্মি থেকে ইউসি পে গেল ঠিক আছে তো ওখানে আমার প্রশ্ন ছিল আমার বাবার কাছে আব্বা তুমি তো একজন মিলিটারি পার্সন তুমি এই যে ইউসি পে গেলে এখানে এনজিও এখানে আমরা জানি সাধারণত জানি কি এনজিও তে ভাই ভাই সম্পর্ক আর আর্মি তে খুব স্ট্রাকচার্ড আমার তখন প্রশ্ন ছিল তুমি এখানে কোলাবরেট করলে কি করে তো তখন আমার ওনার সাথে কথোপকথন হয়েছিল এবং সেই অভিজ্ঞতা গুলো হয়তো এখানে আমি কিছু শেয়ার করব। আর একটা বিষয় হচ্ছে জাস্ট আমি আমাদের প্রি অ্যাজাম্পশন গুলো ক্লিয়ার করে নিই আমার মোস্টলি আমার কেটেছে কিন্তু আমার ফিনান্সিয়াল সেক্টরে এখানে আর আপনারা বেশিরভাগই কিন্তু এনজিও টিভেট এই প্রশিক্ষণ জগতের সাথে জড়িত এখানে সেক্টরের একটা ভালো সংস্মিশ্রণ এবং একটা ভালো বিনিময় হবে কারণ কোলাবরেশন কিন্তু সব জায়গায় হয় পরিবার থেকে শুরু করে ফাইন্যান্স বলেন এফ এমসিজি বলেন কিংবা এই যে এনজিও বা নন প্রফিট বা নট ফর প্রফিট সব সেক্টরই বলেন তাহলে এটার একটা ভালো বিনিময় হবে এবং আজকে আমি আমার ছোট অভিজ্ঞতা বা পরিসর থেকে আমি শেয়ার করতে এসছি এবং যতটুকু আমি শুনেছি বরুণ বেকারের কাছ থেকে যে আমরা মোটামুটি এখানে পঁয়ত্রিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট আলোচনা করি পরে সবাই শেয়ার করেন ওনাদের অভিজ্ঞতাটা গুলো ঢেলে দেন এটা আমার জন্য খুবই একটা ভালো একটা অপরচুনিটি তো উইদাউট এনি ফার্দার আডু লেটস স্টার্ট আমি আমার স্লাইড আছে আমি একটু স্লাইডে যাচ্ছি বন্ধ হয়ে গেল একটু আমরা দেখি দিচ্ছি এখানে প্রথমে একটু আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে যে স্টেক হোল্ডার রাইট শেয়ার হোল্ডার এবং স্টেক হোল্ডার আমার ব্যাংকে যখন আমি এই জিনিসটা আলোচনা করতে যাই অনেকে কনফিউজ করে ফেলে এখানে আমরা আসলে শেয়ার হোল্ডার নিয়ে কোনো কিছু আলোচনা করছি না লেটস টক অ্যাবাউট শেয়ার হোল্ডার আমি কি দুই একটা ফিডব্যাক পেতে পারি যে শেয়ার হোল্ডার আমি জানি আপনারা এটা ভালো জানেন শেয়ার হোল্ডার কারা বাট আপনি শেয়ার হোল্ডারদের 
स्टेकहोल्डर मध्य सामने रखारे सामने रखें फिडबैक कस्टमारेसिफिशियम कस्टमार स्कूलेशन स्टेकहोल्डर्स स्पेसिफिक स्पेसिफिकनल लेवल प्रशिक्षण स्टेक होल्डर सब चे इम्पर्टेंट कारा तक उन्हीं कम्यूनिटी ग्रुप बेनिफिशियरि फर प्रफिट गुरुपूर्ण कम्यूनिटी सार्व कर ठीक है एनजीओ थी टाक पासी तरफ डोनेशन पासी दिए कम्यूनिटी सार्व करब से एक्साम्पल दी खूब सुंदर भाव किंता देखें उत्तर डोनर जरा आपके स्पन्सर कर लंगी टाइम मैनेज करते तरफ कन्भिन्स करते तरफ 
স্পন্সরকৃত অর্থে কিন্তু আমি খরচ করছি এই পর্যন্ত কি আর উই ইন দা সেম পেজ না অফ কোর্স ডোনার একদম চেক হলো এই জায়গায় আমরা মানে আমরা যেভাবে বুঝি ডেভেলপমেন্ট ফিল্ডে বেসিক্যালি যারা প্রভাবিত হয় অথবা প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে বাংলায় আমরা এইভাবেই বলি আমিও কিন্তু একটা বেনিফিশিয়ারি এই প্রজেক্টের এই প্রজেক্টে যখন আমি কাজ করি মানে আই মিন বেনিফিট স্যালারি তো ডোনার যাই বলি বা ইনস্টিটিউশন বলি গভর্নমেন্ট বলি এটাকে আমরা সেকেন্ডারি স্টেক হোল্ডার বললে ভালো হয় বিকজ ডাইরেক্ট স্টেক হোল্ডার হচ্ছে আমার বেনিফিশিয়ারি প্রভাবিত করছে নিজে অথবা প্রভাবিত প্রভাবিত হচ্ছে প্রভাবিত করছে যেমন ফর দ্য আমেরিকান মানে ফ্রম দ্য আমেরিকান কমিউনিটি আমাদের এই দেশের কোন প্রজেক্টরি বলে বসবে যে সুইডিশ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য স্বেচ্ছা ইউএসআইড এর কোনো কাজে গেলে আপনি বলবেন যে আমেরিকান গভর্নমেন্টের দেখবেন গাড়িগুলোর কিছু লেখাও থাকে ফ্রম আমেরিকান গভর্নমেন্ট তো আপনাদের একটা অবজেক্টিভ আছে লোগোটা দেয়া এবং তাদের ওখানে ট্যাক্স পেয়ার্স মানি কে প্রপারলি কন্ট্রিবিউট করা অফ কোর্স কিন্তু আমি একটু মানে আমার বোঝার ঘাটতি আমি তাদেরকে চেক হোল্ডার করতে চাই বাট নট ডিরেক্ট চেক হোল্ডার Yes, madam, a direct stakeholder to definitely, um, karun, amar jaha kaj kutchi tada, shara shuri tada effective. It hoche. Akon, uh, amar kolabi, e jaya amar kolaborate ki bhaave kolabi. Isha ne, shuru te kinto ashwile sponsor de stake ni aami bhaabbo, jay tada takata aami shorbocho ke lagabo. Ita di kinto aami agenda ni basto vayana jyono kinto shuru kutchi. Akta jik akon amar kutchi chinta gori. আপনার কথা থেকে আমি আসলাম যেমন আমরা সব সময় স্বয়ং সব ডাইরেক্ট যারা ফাইনাল বেনিফিশিয়ারি বা কমিউনিটি বলতে পারেন তাদের কথা আমি ভাবছি তাদের কথা ভাবতে গিয়ে তাদের যদি আমি সবচেয়ে ভালো করি সবচেয়ে খুশি হবে কিন্তু তারাই খেয়াল করে দেখেন যারা স্পন্সার যারা টাকাটা ঝেলেছেন যখন আমি ফাইনাল এক প্রেজেন্টেশন দিব বছর শেষে যে প্রজেক্টটা সুন্দরভাবে করা হলো আমরা এফেক্টিভ করেছি ওরা হ্যাপি আমরা তাদেরকে তাদেরকে প্রেজেন্ট করছি স্পন্সারদের ইন দ্যাট সেন্স ইন দ্য সেন্স অফ কোলাবরেটিং আমরা কাকে আসলে করতে চাচ্ছি কার জন্য কাজ করছি সেই দিক থেকে কিন্তু স্পন্সাররা আসছে ওই পার্সপেকটিভ থেকে যদি আমরা চিন্তা করি বিকজ উই অল আর রাইট দেয়ার ইজ নাথিং নো ওয়ান ইজ রং উই অল আর রাইট তাহলে জাস্ট এই পার্সপেকটিভ পার্সপেকটিভটা নিয়ে যদি শুরু করি তাহলে কোলাবরেশনের দিকটা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি যে বলছি সেটা আসলে সহজ হবে সেই দিক থেকে আমরা আগাচ্ছি থ্যাংক ইউ সো মাচ এই জিনিসটা যোগ করার জন্য দেখি আমরা এখন আমরা দেখি যে এই ডিফাইন করলাম প্রথমে যে থ্রি সিক্সটি বলতে কারা বুঝে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি আসলে এই যে ইনডাইরেক্ট ডাইরেক্ট বলি স্টেক হোল্ডার যারা আছে যারা চার দিকে আছে তারা সবাই কিন্তু আসলে স্টেক হোল্ডার এবং এর মধ্যে আপনি একটু সঠিক ভাবেই বলেছেন আমি নিজেও আছি আমি নিজেও একজন স্টেক হোল্ডার এই প্রজেক্ট শেষ করে আমাকে অবশ্যই সুন্দরভাবে সব কয়টা স্টেক হোল্ডারকে খুশি করে সামনে আরেকটা প্রজেক্ট পাওয়ার জন্য কন্টিনিউং ফান্ড পাওয়ার জন্য আমাকে কিন্তু এই কাজ করে যেতে হবে আমি নিজেও একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেক হোল্ডার এবং এই কোলাবরেশনে অবশ্যই এই সব কয়জন স্টেক হোল্ডারের স্বার্থ চিন্তা করতে হবে আমার নিজের স্বার্থ চিন্তা করতে হবে প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং ওকে তাহলে আমরা এই দ্বিতীয় পয়েন্টে যদি দেখি আহ ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো এখানে কি কি থ্রি সিক্সটি কোলাবরেশনের জন্য একটা হচ্ছে আপনার রান অফ দা মিলস যেটা ধরেন সবসময় চলে আসছে একটা প্রোগ্রাম সেটা চলছে সেটা চলতেই থাকলো কিন্তু যদি আমরা কোনো কিছু নতুন কিছু যদি না করি তাহলে আসলে কিন্তু কোনো ভ্যালু অ্যাড হবে না এই জন্য কোনো নতুন কিছু ইন্টারভেনশন কোনো কিছু যদি ইনোভেট করতে চাই কোনো কিছু যদি অ্যাডিশন করতে চাই আমার কিন্তু এর অ্যাডিশনাল ফান্ড লাগবে এই জন্য আমার কোলাবরেশন প্রয়োজন আমার প্রয়োজন ওভারঅল সাকসেস এর জন্য কারণ এই একটা প্রজেক্ট বা প্রোগ্রাম সেটাই কিন্তু সবকিছু নির্ধারণ করছে না যদি শুধু একটা প্রজেক্ট বা প্রোগ্রামের কথা আমরা চিন্তা করি তাহলে একটা এফেক্ট তৈরি হয় যেটাকে বলা হয় সাইলো এফেক্ট সাইলো মানে হচ্ছে গোলা ধানের গোলাকে কিন্তু সাইলো বলা হয় যদি ইংরেজি করি এটার বিজনেসের বিজনেসের অ্যাঙ্গেলে এটা ডিফারেন্ট একটা মানে আছে সাইলো শব্দের অর্থ হচ্ছে ধরেন একটা অর্গানাইজেশনে দশ বারোটা ডিপার্টমেন্ট আছে এখন তারা যদি কালেকটিভলি কালেকটিভলি যারা পুরো অর্গানাইজেশনের গোল যদি চিন্তা না করে তারা যদি ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ যদি তারা নিজেদের সাকসেস কথা চিন্তা করে তাহলে কিন্তু আসলে টানা পড়েন হয়ে যায় অন্য ইয়েগুলোর মধ্যে অন্য অন্য ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ফর এক্সাম্পল ফাইন্যান্স যে কোনো একটা অর্গানাইজেশন ফাইন্যান্স সেই ফান্ড গুলা কি করে অ্যালোকেট করে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের জন্য কাজ করার জন্য যাতে তারা প্রপারলি ফাংশন করতে পারে 
তাহলে একজন একটা ডিপার্টমেন্ট পার্টিকুলারলি যদি সে হাইলাইট করে তার ফাংশনই সবচেয়ে ভালো হবে এই জন্য তার ফাইন্যান্স দরকার তার সাথে যদি হেড অফ ফাইন্যান্স এর সাথে কামড়া কামড়ি করে ফাইন্যান্সটা বেশি আনার চেষ্টা করে অন্য আর ফাইন্যান্সকে যদি সে কোলাবোরেট করে কনভিন্স করে নিয়েও নেয় ফাইন্যান্সটা এবং এই কারণে যদি অন্য ডিপার্টমেন্ট গুলো ভালোভাবে কাজ না করতে পারে অপটিমাল লেভেলে তাহলে ওই একটা ডিপার্টমেন্ট ভালো মতো কাজ করে কিন্তু লাভ নাই সেই ডিপার্টমেন্ট হয়তো সহাবা নেবে এই যে এই প্রবণতাটা এটাকে বলা হয় সাইলো ইফেক্ট কোলাবোরেশনে এটা নট অনলি ওই পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্টের টিম মেম্বারদের মধ্যে সেই ডিপার্টমেন্ট অন্য অন্য ডিপার্টমেন্টের মধ্যে অ্যালাইন ওয়েতে একটা মূল অবজেক্টিভ মানে ওই পুরো অর্গানাইজেশন যে অবজেক্টিভটা অর্গানাইজেশন অব দ্য হোল অর্গানাইজেশনের স্টেক হোল্ডারকে খুশি করার মাপে কিন্তু আসলে এটা সম্ভব এই থ্রি সিক্সটি কোলাবোরেশন আমরা সাইলো থেকে আপনাকে বের করে নিয়ে আসবো ওকে তো আমরা এখন একটু সাইলো ইফেক্ট সম্পর্কে একটু জানলাম আমরা একটু এখন ভিতরে দিকে যাচ্ছি फर्माल कम्युनिकेशन एखे हायर थे कोलैबरेशन जेटा के प्रधान देखा बला हम इनफर्माल कोलैबरेशन इटार नाम आजनेस बला है ग्रेपाइनोलोल उत्पादन टर्मिनोलजी आंगुर लताय पताय प्रचुर आंगुल फले चेन फलो करना गुरु जरा चैनलेशन फर्माल चैने नियम आरस्टत आदाय इनफर्माल चैनल मिलिटर एक्सपिरियंस मन डिसिप्लिन लोक के आर्मी लोक इनफर्म लोक के बसिए दी खूब शक्त हाथ चलाबेंमन धारणा रिक्वयरमेंटिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिक
সলভ করা হয়েছে কিনা এগুলো যখন দেখতে গেলেন তখন উনি দেখলেন যে অনেক প্রবলেমস অনেক অনিয়ম আছে এবং সেখানে যে বোর্ড অফ গভর্নরস ওনারা চাচ্ছেন এটাকে সলভ করতে এবং সেটা শর্ট করার জন্যই কিন্তু ওনাকে এখানে এনেছেন এটা একটা মানে ওই নিয়মতান্ত্রিক ভাবে উনি এখানে আসছেন এবং সেটা করতে গিয়ে উনি মিলিটারি স্টাইলে কিছু করার জিনিস করার চেষ্টা করেছিলেন প্রথমে কিন্তু যেটা ছিল সেটা ছিল প্রোটেস্ট উনি যখন প্রথমে ওখানে গেলেন ওখানে সবাই আসলেন নতুন একজন মিলিটারি অফিসার আসছেন সবাই কিন্তু শিওর না কারণ ওখানে অনেকদিন পর একজন মিলিটারি অফিসার যাচ্ছেন এরা ছিলেন একজন আর কি এডুকেশন থেকে একজন এসছিলেন তখন একজন একজন আবদান নিয়ে আসলেন যে আমরা এখানে নতুন কিছু করি মানে আমার বাবা সবার সাথে বসছেন যে আমরা কিছু নতুন কিছু করব। আগে যেগুলো ভালো সেগুলো থাকবে যেখানে কাজ করা দরকার সেখানে নতুন কিছু করা যায় কিনা তখন প্রস্তাব আসা শুরু করলো যে আচ্ছা আমরা ব্র্যাকের মতো করি না কেন আমরা এখানে এখন থেকে কোনো সার থাকবে না এখানে কোনো সবাই হবে ভাই ভাই কারণ ভাই ভাই বললে এটা আরো কোলাবরেটিভ হয় তখন আমার আব্বা যেটা বললেন যে হ্যাঁ এটা করা যেতে পারে বাট আমরা কিন্তু প্রেফার করি আমরা যেহেতু এখানে সিনিয়র আমরা একটু সিনিয়রদের কাছে একটু জানি যে আসলে এখানে কালচারটা কিরকম এখানে আপনারা কি চান এটা বলার পর উনি মিটিং থেকে বের হয়ে আসলেন বের হয়ে এসে উনি ওনার চেম্বারে বসলেন এরপরে সেখানে তখন ডাইরেক্টর প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর কোর্ডিনেটর যারা সিনিয়র আছেন ম্যানেজমেন্ট কমিটি তারা আসলেন আব্বার সাথে পরামর্শ করার জন্য তখন আব্বা বললেন যে ওনার তো সবাই ভাই কালচারটা করতে যাচ্ছে কালচারাল চেঞ্জ আনতে যাচ্ছে যেহেতু আমরা কালচারাল চেঞ্জ এর কথা বললাম আমরা ব্র্যাকের কালচারটা এমুলেট করতে পারি কিনা সেটা আমরা ভাবছি যেহেতু আমরা মনে করছি আপাত দৃষ্টিতে ব্র্যাকের কালচারটা চম এটা একটা এটা এফেক্টিভ তখন ওখানে ওনারা বললেন যে ওনারা আসলে এটাতে এখনই অভ্যস্ত না এটা এটা একটা কালচারাল শখ হিসেবে আসবে এই কথা শোনার পর আমার বাবা বললেন পর পরের সপ্তাহের মিটিং এ যে এইটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না ভাই না স্যার আমরা আমাদের পলিসিস গুলো যেগুলো যেগুলো ফাঁকা ফাঁকা জায়গা ছিল যেগুলো আরো স্ট্রং করা যায় যেগুলো আরো বস্টার করা যায় সেগুলোকে আমরা করি আমরা দেখি যে ব্র্যাকের কথা বললেন ব্র্যাকের প্র্যাকটিস তো দেখি ওখানে ওনারা কি করছেন বা নট অনলি ব্র্যাক আরো আছে অন্যান্য আমি ব্র্যাকের নাম বারবার বলছি বাট ওনারা হয়তো আরো অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের নাম বলেছেন যে আমরা ওটার সাথে ডিফারেন্স গুলো দেখি ভালো গুলো আমরা কি করতে পারি বিদেশের এখন ইন্টারনেটের যুগ বিদেশি ভালো অর্গানাইজেশন গুলো দেখি এইটাকে উনি প্রাধান্য দিলেন এবং তারা কিন্তু চাচ্ছিলেন কালচারাল চেঞ্জ করতে কালচার চেঞ্জ করা কিন্তু কঠিন কালচারাল চেঞ্জ একবার এক ঝটকায় যদি কালচারাল চেঞ্জ হয় তাহলে কিন্তু এটার সাথে আরো অনেক কিছু চলে আসে এই বিষয়টি আমি আলোচনা করবো একটু পরে তো উনি কিন্তু এটাকে ডেফার করলেন এখন আলটিমেটলি ওখানে ওই পর্যন্ত কিন্তু স্যার স্যার কথাটাই টিকে গেছে কারণ ওই এসওপি আদার্স জেলার উপর ফোকাস করছিলেন তখন ওনারা ওইটাকে আসলে গুরুত্ব দেননি ভাই ভাই কালচারটা দরকার নেই আমরা রিল্যাক্সে আসতে চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি একটু কিছুটা ফর্মাল থাকতে আগে আগে থেকে একবার রিল্যাক্স হতে চাচ্ছি না ওনারা কিন্তু দেখা গেলেন যে ওনারা এইটাতে ওই সার কালচারই আছেন বাট ওনারা এসওপি তারপর নিয়ম কানুন মিটিং মিনিটস এইগুলো ঠিক মতো করা যায় কিনা এগুলোর দিকে বেশি জোর দিলেন এখানে আসলে আমি এই উদাহরণটা অফ করছি স্টপ করছি এখানে যেটা বলছি আমি যে কালচার এটা একটা বড় জিনিস বলা হয়ে থাকে যে কালচার ইট স্ট্র্যাটেজি ফর ব্রেকফাস্ট এখন বড় একটা কালচারাল চেঞ্জ যদি আপনি নিয়ে আসেন তাহলে কিন্তু আসলে সেখানে কমিউনি সেখানে কিন্তু কোলাবরেশন হঠাৎ করে আসলে ওই স্ট্র্যাটেজি ছাড়া কালচারাল বড় চেঞ্জ আসলে কিন্তু হিতে বিপরীত হইতে পারে সেই জন্য আসলে অবজেক্টিভটা কি চাচ্ছি কালচারটাকে চিন্তা না করে আমরা আমাদের অর্গানাইজেশনের অবজেক্টিভ কি হবে সেটা যদি যদি ফোকাস করি সেটা আসলে মানে কোলাবরেশন পাওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি ভালো উপায় এবার আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস দেখি এটা আমি পিএমপি থেকে নিয়েছি এখানে কোলাবরেশনের জন্য সবসময় সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে কারা এই আপনি যে বিষয়টা করতে যাচ্ছেন সাপোজ একটা প্রজেক্ট বা নতুন একটা আইডিয়া এটাকে নিয়ে যদি আপনাগান এটা যদি আপনার আইডিয়া বাকেট লিস্টে থাকে আপনি অ্যাকচুয়ালি কাদের কাদেরকে আপনি কোলাবরেশনে রাখবেন এটার জন্য একটা খুবই ফেমাস ম্যাট্রিক্স আছে সেটাকে বলা হয় রেসি ম্যাট্রিক্স এই রেসি ম্যাট্রিক্স টা নিয়ে একটু আলোচনা করি আমরা এটা পিএমপি থেকে এসছে এবং আমরা মনে হয় এই রেসি ম্যাট্রিক্স টা আমরা অনেকেই ব্যবহার করে থাকি
Am I audible? Yes. আচ্ছা এই আচ্ছা আমি নিচের এই যে অংশে যাওয়ার আগে আমি জাস্ট একটু কারো কাছে শুনতে যাচ্ছি আপনার কিছু কোয়েশ্চেন ছিল বড় কোনো প্রশ্ন আছে বলেন আমি আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে বললাম একটু মুস্তাফা এনরেজ করেছেন হ্যাঁ প্লিজ আমি একটু এখান থেকে স্লাইড তো আমি অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি না হ্যাঁ না না ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই জি প্লিজ আচ্ছা না উনি হেনরি ডাউন করে ফেলেছেন आलोचना कर लो एक इवें बरण भाई कलचार स्ट्रैटेजी और कोलैबरेशन तीन टे जिन रिलेट कर स्ट्रैटेजी कोलैबरेशन जैगेबल जगह चले जाए कमन प्रैक्टिस जगह चले जाए भाई मन कौशलगत कारण विभिन्न सीचुएशन विभिन्न विभिन्न गोल গোলের কারণে অনেক কিছু কারণেই হতে পারে যে আমি কি ধরনের পদ্ধতিতে যাব সেটা হলো গিয়ে স্ট্র্যাটেজি আর যদি কোলাবোরেশন বলেন কোলাবোরেশন তো सिंपली হচ্ছে কি যে জাস্ট ওই সমন্বয় করা সকলের সাথে এই কি বলে সমন্বিত ভাবে কাজ করা সেটাই আর কি এই রেজন ভাই হ্যান্ড রেজ করেছেন আমি আমি এই যে রেজন ভাই বক্তব্য নেওয়ার আগে আমি জাস্ট একটু এটা অ্যাড করে নিই নালে হয়তো মিস হয়ে যাবে কারণ আমি এটাকে স্টোরি বললাম তো হয়তো অনেকে রিলেট করতে পারবে না আমি জাস্ট এই লাইনটা বলিনি যখন গোরান ভাই আপনি বলেন স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে ইটস হাউ টু যে আমার অনেকগুলো পথ থাকতে পারে আমি কোন পথে যাব বাট স্ট্র্যাটেজির অ্যাকচুয়ালি মানে একটা ভালো বেটার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে স্ট্র্যাটেজির অনেক আন্ডারস্ট্যান্ড অনেক রকম সংজ্ঞা বা এখানে অনেক অভিমত আছে বাট আমার একটা পছন্দের আছে সেটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি আপনার একটু নোটও নিতে পারেন বা স্পেশালি মনে রাখতে পারেন স্ট্র্যাটেজি ইজ আ বান্ডেল অফ চয়েস আমরা যখন অর্গানাইজেশনাল ওভারঅল সাইলো এফেক্ট এই সব থেকে বের হওয়ার জন্য আমরা যখন স্ট্র্যাটেজি চিন্তা করি এটা নট অনলি ওয়ান সেট অফ সেট অফ আ রোড এটা হচ্ছে একটা বান্ডেল অফ চয়েস আপনার ধরেন আপনার একটা স্ট্র্যাটেজির মধ্যে ছয় সাতটা বান্ডেল থাকতে মানে ছয় সাতটা অ্যাক্টিভিটি থাকতে পারে আবার স্ট্র্যাটেজি বি তে আরো ছয় সাতটা অ্যাক্টিভিটি থাকতে পারে স্ট্র্যাটেজি সি তে আরো ছয় সাতটা অ্যাক্টিভিটি থাকতে পারে আপনি একটা স্ট্র্যাটেজি যখন গ্রহণ করেন এগুলো একসাথে অনেকগুলো চয়েস যেগুলো বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এর উপর লাগু হয় এটা একটা ডিপার্টমেন্ট বা একটা ইয়ার জন্য না এটা একসাথে অনেকগুলো একসাথে চাঙ্ক লিস্ট অফ বান্ডেল অফ অ্যাক্টিভিটিস এটাই হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি আর কি যদি আপনি আমরা যদি ওভারঅল যদি ভালো কোলাবোরেশন চাই সবাই এটার সাথে এগ্রি করে ওই ডিপার্টমেন্ট গুলো সেটি হলো বেস্ট মানে স্ট্র্যাটেজি অ্যালাইন স্ট্র্যাটেজি যে এবার রেজন রেজন ভাই আপনি একটু ভাত তুলছেন আপনি একটু বলেন প্লিজ फाइनल जैसे चेस्ट कर 
কালকার কালচারের একটা ইউনিক সংজ্ঞায় আমরা বলি যেটা অন্যদের জন্য একটু নতুন মনে হতে পারে যে আসলে একটু বিখ্যাত আমাদের মর্গান বলেছেন যে হোয়াট পিপুল হ্যাভ হোয়াট পিপুল ডাস হোয়াট পিপুল থিং মানুষের যা আছে মানুষ যেটা ভাবে মানুষ যেটা করে সেটাই কালচার মানে যদি বড় আকারে আপনি দেখেন এই জন্যই জিয়া ভাই যেটা বলে কালচার হুট করে একদিনে চেঞ্জ করা যায় না এক দেশের ভাষা আর এক দেশের গালি অনেক বিষয় থাকে এবং ভাষা যদি বলি আমাদের প্রমত চৌধুরী বলেছেন চল্লিশ কিলোমিটার পর পর ভাষার ডায়ালেক্ট অ্যাকসেন্ট এগুলো অনেক কিছু চেঞ্জ হতে থাকে বিষয়টা খুব বৈচিত্র্যময় এবং বিচিত্র মজার জিনিস আহ ইয়া ভাই অনেক বড় বড় টপিক নিয়ে আসছেন অ্যাক্সিলেন্ট আমার দেখে খুব ভালো লাগছে অনেকদিন পরে যে এরকম একটা খুবই মানে স্ট্যান্ডার্ড টপিক আমরা খুব ভালো একটা আলোচনা একাডেমিক ডিসকাশনের দিকে যাচ্ছি কোলাবোরেশন আমি এনজিও এর পার্সপেক্টিভে বলি এখানে আমার অনেক এনজিও কলিকরা আছেন আর সরকারি কলিক এনজিও এর সাথে কাজ করেন টিপিএন এর এই সুবিধাটা আছে কোলাবোরেশন এবং কোয়ার্ডিনেশন কথাটা আমরা দুটো একসাথে ব্যবহার করি ধরেন আমি একটা ছোট্ট কাজ করতেছি যে আমি চাইল্ড কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে বাচ্চাদেরকে এডুকেশন প্রাইমারি এডুকেশন দিই আমার একটা সেন্টারে প্রতিটা বাচ্চা থাকে আমি কোলাবোরেশন কোয়ার্ডিনেশনের কথা বলতেছি যে এখানে এটা শিশু একাডেমি কাজটা করে কিন্তু শিশু একাডেমি কি বাচ্চাদের বার্থ রেজিস্ট্রেশন করে শিশু একাডেমি কি বাচ্চাদের হচ্ছে গিয়া টিকা দেয় শিশু একাডেমি কি আহ মায়েদের হচ্ছে সেফটি নেট দেয় দেয় না আরো যে অন্যান্য সেবাগুলি আছে আরো অনেক মন্ত্রণালয় ডিপার্টমেন্টে লেটস ডু এ কোলাবোরেশন উইথ আদার যেন আপনি অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছু পান যদি সংজ্ঞা দেখেন তাহলে দুই তিনজন পিপুল মিলে একই কাজে একইভাবে অংশগ্রহণ করে কোলাবোরেশন করতে পারি এটা এনজিও তে আমরা ব্যবহার করি কোলাবোরেশন কোয়ার্ডিনেশন ফর রেফারেল একটা সঙ্গে আরেকটা মিলিয়ে খুবই চমৎকার একটা আইডিয়া আলোচনা হচ্ছে এবং কমিউনিকেশন কিন্তু এখানে সবচেয়ে বড় আমি যে কথাটা কমিউনিকেশন নিয়ে সবসময় বলি মোট থাকে যে কমিউনিকেশন আমরা এইভাবে ভাবতে পারি যে আমি উপরের লেভেলে কমিউনিকেশন করি আমি পেয়ার লেভেলে কমিউনিকেশন করি আমার নিচের লেভেলে করি এটাকে আবার দুই ভাগে ভাবতে পারি এক্সটার্নাল এবং ইন্টারনাল কমিউনিকেশনে আরো অনেকগুলি চ্যালেঞ্জ চ্যানেল আছে যেটা রাশি ম্যাট্রিক্স দিয়ে আবার কি হতে পারে এটা মডিফাইড হতে পারে মনিটরিং হতে পারে আগে স্ট্র্যাটেজির কথা লাস্ট যেটা বলেছেন আমি যে আবার সাথে একদমই একমত এই জন্য বলছেন যে হাতটা না আমায় ফিরলে ভালো হতো স্ট্র্যাটেজি কিন্তু আমরা প্ল্যান ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানও বলি একটা স্ট্র্যাটেজির আন্ডারে অনেকগুলি অ্যাক্টিভিটিস থাকতে পারে ওয়ার্ক প্যাকেজ থাকতে পারে অ্যাক্টিভিটি এবং ওয়ার্ক প্যাকেজ মিলে যেন আমরা স্ট্র্যাটেজিটা কোনো একটা বড় গোল অ্যাচিভ করতে পারি নাম্বার ওয়ান এ বি সি ডি ডেফিনেটলি জি ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইউ আর রাইটলি সেট এবং বোধান ভাই রাইটলি সেট খারাপ না আমি চেষ্টা করবো এজ আর্লি এস পসিবল আছে শেষ করার জন্য ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা আমরা ছিলাম হতাম কোলাবোরেশনে এখানে একটু আগে রেজন ভাই যে কথাটা বললেন সেটা সূত্র দিলে আমি একটু বলতে চাই উনি বলেছেন যে কোলাবোরেশন যেমন আমি যদি বিজনেস অ্যাঙ্গেল থেকে চিন্তা করি আমি একটা ডিপার্টমেন্টের সাথে অন্য ডিপার্টমেন্টের কোলাবোরেশনের কথা চিন্তা করব পার্টিকুলারলি একটা গোল উদ্ধার করার জন্য এবং রেজন ভাই যেটা বললেন একটা অর্গানাইজেশনের সাথে আরো অন্য অন্য অর্গানাইজেশন বিশেষ করে এনজিও তে যেটা হতেই পারে আপনার গভর্নমেন্টের সাথে তারপর বেনিফিশিয়ারি আদার্স অর্গানাইজের সাথে তাদের সাথে কিন্তু কোলাবোরেট করতেই হয় কিন্তু আপনি যদি আবার ইন্ডিভিজুয়াল ক্ষেত্রে দেখেন আমাদের যদি এক ডিপার্টমেন্টের সাথে অন্য অন্য ডিপার্টমেন্টও কিন্তু একইভাবে কোলাবোরেট করতে হয় এখানে একটা জিনিস যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে যে তাদের সাথে তারা কিভাবে আমরা একে অপরকে হেল্প করব সেটার কিন্তু আসলে একটা এগ্রিমেন্ট থাকা প্রয়োজন সেটা হতে পারে জেন্টলম্যান্স এগ্রিমেন্ট অথবা সেটা হতে পারে কাগজে কলমে যেমন আমাদের ব্যাংকে আমরা যখন এই যে ব্যাংকের সাথে বিকাশ তারপর গভর্নমেন্ট বাংলাদেশ ব্যাংক আমরা যখন এগ্রিমেন্ট করি আমাদের নিজেদের ভিতরে কিন্তু একটা থাকে হচ্ছে গিয়ে যেমন রেগুলেটর যখন আমাদের কিছু আমাদের একবার একদম ইম্পোজ করে যেটা আমাদের মানতেই হবে আদারওয়াইজ আমাদের শিডিউল ব্যাংকের 
লাইসেন্স থাকবে না এটা হচ্ছে ইম্পোজ আর যেখানে ইম্পোজ থাকে না যে জায়গায় আমাদের ডাউট আছে যে এখানে হয়তো অনেক কিছু হতে পারে সেই জায়গায় আমরা একটা এগ্রিমেন্ট করে নিই যেটাকে আমরা বলি সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট আমরা কিভাবে কত সময় কত দিনের কিভাবে আমরা সার্ভিসটা দিব সার্ভিস এগ্রিমেন্ট থাকে আচ্ছা এবার একটু রেসি ম্যাট্রিক্সটা এটা ওই যে পিএমপি থেকে এসছে আমি বললাম এটা খুবই ফেমাস এবং আমরা নট অনলি পিএমপি এটা সব জায়গায় আমরা ব্যবহার করি এবং ব্যাংকে যে আমাদের প্রজেক্ট ম্যানেজার ম্যানেজার ফর নন পিএমপি অফিসিয়াল সেখানে কিন্তু এই জিনিসটা আলোচনা করা হয় এই জন্য এখানে আনলাম এটা একটা এটা একটা বলা হয় যে রিসপন্সিবিলিটি অ্যাসাইনমেন্ট ম্যাট্রিক্স আমরা যখন ইমেল লিখি কিংবা যখন আর কি কোনো একটা প্রজেক্টের সাথে কাউকে যখন অগ্রগতি জানাই আমরা কিন্তু এখানে একটা জিনিস আমরা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে রিসপন্সিবল কে এটার জন্য অ্যাকাউন্টেবল কে এটা কার সাথে কনসাল্ট করতে হবে আর এটা কাকে ইনফর্ম করতে হবে ফর এক্সাম্পল যে কোনো একটা কাজ এটার সাথে রিসপন্সিবিলিটির সাথে আমার কাউ না কাউকে কিন্তু থাকতে হবে যাকে আমি অ্যাকাউন্টেবল করব অ্যাকাউন্টেবিলিটি ছাড়া কিন্তু আসলে কাজ কখনো আগাবে না কাজ দেখা যাবে যে প্রোক্রাস্টিনেটেড হচ্ছে এইটা কোলাবরেশনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ निजे मध्य भलो रखते चान ग्रेव वाइन व्यवहार कर इनफर्मल चैनल ইনফর্মাল চ্যানেলটা ওই নর্মাল হাইরার্কিয়াল স্ট্রাকচার এর বাইরে কিভাবে সম্ভব এইটা সম্ভব ক্লাবস গুলো থেকে তো আপনার এই যে যেমন এইটা যেমন একটা এখানে যেমন টিপিএন একটা ক্লাব একটা নেটওয়ার্ক এখানে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন থেকে আসছে এইটা কিন্তু একটা কোলাবরেশন করা কিন্তু খুব ভালো একটা উপায় এখানে এখন আপনারা দেখতে পারেন যে আপনাদের স্টেক হোল্ডারদেরকে আনা যায় কিনা কিংবা যারা আপনাদের পিয়ার অর্গানাইজেশন মানে এনজিও যদি হয় টেকনিক্যাল ভোকেশনাল ট্রেনিং দেয় তাদের পিয়ার অর্গানাইজেশন গুলা কারা এখানে তাদের কোন অ্যাসোসিয়েশনের আছে কিনা তারা আসতে পারে কিনা এইটার সহায়ক অ্যাসোসিয়েশন তারা আবার কারা তারাও আসতে পারে কিনা ফর এক্সাম্পল ব্যাংকিং এর ব্যাংকিং এর একটা অর্গানাইজেশন যদি থাকে ব্যাংকিং অ্যাসোসিয়েশন সেখানে আমাদের আমরা কিন্তু অবশ্যই ওয়েলকাম করব যদি এখানে কেউ ইন্স্যুরেন্স এর কেউ থাকে কারণ ব্যাংকের অনেক প্রোডাক্ট আছে যেটার সাথে কিন্তু কাপল করে কাপলিং করে আমরা কিন্তু ইন্স্যুরেন্সও করি এখানে তখন কিন্তু আমরা বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে কোলাবরেট করতে পারি ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স নামে একটা প্রোডাক্টই আছে যে আমরা চাই যে আমাদের ব্যাংকিং প্রোডাক্ট গুলো যেহেতু রিস্কি আমরা এটার সাথে ইন্স্যুরেন্স যোগ করতে পারি কিনা তা আমার সেই সব হাবে আমার ইন্ডিভিজুয়ালি যোগ করা উচিত হবে অথবা আমার অর্গানাইজেশন যদি একটা অ্যাসোসিয়েট হিসেবে অ্যাজ অর্গানাইজেশন অ্যাসোসিয়েট হিসেবে যদি একটা অ্যাসোসিয়েশনে জয়েন করতে পারে इंडिविजुअल লিডারশিপ রোলটা আপনার খুবই ইম্পর্টেন্ট এই জন্য যে কোন লিডার যদি না থাকে আমরা যে বলি না অনেক সময় যে আমাদের পপ বিজনেস ম্যারেজ বিজনেস বইগুলোতে বলা হয় যে এভরিবডি ইজ এ লিডার প্রত্যেকের লিডারশিপ প্রয়োজন সবাইকে সেলফ লিডার হতে হবে এইটা একদিক থেকে সঠিক কিন্তু রিয়েল লাইফ সিনারিতে লিডারের কিন্তু আলাদা আলাদা অথরিটি থাকে এখানে সবাই কিন্তু লিডার না আপনি ইজিলি কিন্তু চেইন ব্রেক করতে পারছেন না এখানে কিন্তু অথরিটি দেয়া থাকে কারো একটা গন্ডি থাকে তাকে লিডার বানানো থাকে ওনার কিছু ক্ষমতা দেয়া থাকে যেটা উনি এক্সারসাইজ করতে পারবেন এবং উনি যখন এক্সারসাইজ করেন না কোনো ধরনের অনিয়ম যদি ওনার টিমে হয় ওনার ডিপার্টমেন্টে হয় বা অর্গানাইজেশনে দেখে ওরা এখানে যখন স্বচ্ছতা থাকে না উনি যখন শিওর না যে উনি কাছে টুলস গুলো আছে যেগুলা যে প্রতিষ্ঠান থেকে যে অথরিটি ওনাকে দেয়া হচ্ছে সেই টুলস গুলা সেই সেই প্রমিস গুলা সে উনি যে ডিসিপ্লিনারি টুলস এগুলো যদি উনি ব্যবহার না করতে পারেন সেটা উনি কিন্তু লিডারশিপ বললে কিন্তু ওনার কাজ হবে না বা উনি মনে করছেন যে ওই যে আমি পপুলার বইয়ের মতো লিডার কেউ না বললেও আমি এগিয়ে নিব না সেটা সেটা কিন্তু আসলে কালচারের প্রশ্নে চলে আসছে কালচারটা ইজ ডিসফাংশনাল 
এখন কালচার নতুন কোন কালচার না এনে ওই যে ডিসফাংশনাল কালচার সেটা ঠিক করতে হবে বরং নতুন কোন অদ্ভুত কোন কালচার নিয়ে আসি যেটা আমি প্রথমে আলোচনা করেছিলাম ওই যে আমি যে আবার জয়নিং এর কথা বললাম ওখানে কিছু ডিসফাংশন বা কিছু হয়তো জায়গা ছিল যেখানে ইম্প্রুভ করা যেত সেটা না করে একদম সম্পূর্ণ নতুন একটা কালচার কোলাবরেটিভ কালচার আনাটা কিন্তু আসলে এটা খুব বেশি ভালো ফল কিন্তু নাও নিয়ে নিয়ে আসতে পারে লিডারশিপ কে অবশ্যই থাকতে হবে এবং এখানে নিশ্চিত করতে হবে গুড গভর্নেন্স এবং গুড গভর্নেন্স আসলে নিশ্চিত না করলে লিডারশিপ কে এম্পাওয়ার না করলে আসলে ওভারঅল কোলাবরেশন করা কিন্তু টিমের মধ্যে এবং ক্রস ডিপার্টমেন্টাল বা ক্রস ফাংশনাল করাটা আসলে অসম্ভব এই জন্য ক্রস ফাংশনাল ইনিশিয়েটিভ এর কথা কিছু বলা হয়েছে এখানে এখানে এটাই যে তারা অনেক সময় বিভিন্ন রকম ফাংশনস আউটওয়ার্ড মিটিং তারপর কোন রকম ওই যে যদি একই অর্গানাইজেশনের মধ্যে হয় তাহলে টাউন হল বলি যেটা আর মিলিটারিতে দরবার বলে সেখানে একটা খোলা ময়দানে সবাই আলোচনা করতে পারে ঠিক আছে এইগুলো কিন্তু সুযোগগুলো থাকা উচিত সবার কথা বলার সুযোগ থাকা উচিত কারণ কোলাবরেট সবাই করতে চায় যদি একটা প্ল্যান থাকে একটা ম্যাপ থাকে সে অনুযায়ী কোলাবরেট সবাই করতে চায় কিন্তু কোলাবরেট করার সময় তখন সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট থাকে না বা কোথাও যখন অন্য ডিপার্টমেন্টের সাথে ঠোকাঠোকি হচ্ছে ওই যে প্রথম দিকে বলেছিলাম সাইলো যখন কোন একটা ডিপার্টমেন্ট নিজের স্বার্থটাকে বড় করে দেখছে তখন কিন্তু আসলে এই কোলাবরেশনটা সুন্দরভাবে হয় না এইটা আসলে ভাঙার জন্য এই ক্রস ফাংশনাল টিম তৈরি করা প্রয়োজন বিভিন্ন প্রজেক্টস এ এই বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক এনে একই ধরনের কম্পিটেন্সি যদি থাকে অন্য একটা টিমে এখন এটা যদি কোন একটা বিশেষ প্রজেক্টস এ যদি সাফল করে নিয়ে আসা হয় পরবর্তীতে কিন্তু আসলে কোলাবরেশনটা খুবই দৃঢ় হয় ওই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে নলেজ শেয়ারিং এন্ড লার্নিং এটা অবশ্যই থাকা প্রয়োজন আমাদের এই যে বিভিন্ন কোলাবরেটিভ মিটিং হয় সেই মিটিং এ কারো যদি কোনো রকম প্রবলেম থাকে সেটা বলতে পারার কিন্তু সুযোগ থাকা উচিত এবং এখানে যেটা হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সবাই হয়তো ক্লিয়ারলি বলতে চায় না মনে করে যে আমি হয়তো তাকে যদি এই মিটিং এর সময় দোষী সাব্যস্ত করি তাহলে কেমন হবে কিন্তু এই জিনিসটা মিটিং ইজ এন আর্ট এই সেশনে আসলে মিটিং এর আর্ট নিয়ে আমি সেভাবে আলোচনা করব না কিন্তু মিটিং এর আর্টে আমরা লক্ষ্য করেছি এরকম কোলাবরেটিভ মিটিং যখন হয় ক্রস ফাংশনাল কিংবা একই ডিপার্টমেন্টের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন সেকশনে যখন মিটিং হয় তখন এই যে একে অপরকে মানে ছোট না করে কারো 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 দোষারোপ না করে সুন্দরভাবে কিন্তু উপস্থাপন করা কেন কাজটা হচ্ছে না এটা উপস্থাপন করার কিন্তু ওয়ে আছে কারো দিকে আঙ্গুলে নির্দেশ না করে এবং এই সুন্দরভাবে এই করাটার দায়িত্বটা কিন্তু নিতে হবে মিটিং যিনি লিড করছেন তাকে উনি এনশিওর করবেন যাতে কারো যদি কোনো মনে কষ্ট না পায় কারো যদি ইমোশন বা ফিলিংস এর জন্য হার্ট না হয় কারণ অনেক কিছু আছে হয়তো জোরা লাগানো সম্ভব একটা একটা হ্যান্ডশেক করি দিয়ে বা একটা কাজে করার জন্য করতে হবে এভাবে করা সম্ভব কিন্তু একবার যদি ইমোশনে ব্যাক পড়ে যায় সেটা কিন্তু ভাঙা একবার ভেঙে গেলে কিন্তু আসলে আর জোরা লাগে না এই জন্য এই বিষয়টাকে আসলে খুবই দৃঢ়তার সাথে এবং দক্ষতার সাথে হ্যান্ডেল করা উচিত এবং বেটার মিটিং টিপস এইগুলো বিষয় নিয়ে এগুলোর চর্চা আসলে নলেজ শেয়ারিং অবশ্যই করা উচিত এবং নলেজ শেয়ারিং হওয়া উচিত উন্মুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত এবং আর কি স্পন্টেনিয়াস মেজারিং কোলাবরেশন কোলাবরেশনে মাপার অনেকগুলো উপায় আছে কোলাবরেশন আমি যদি একদম ফর্মালি তাত্ত্বিক কেপিআই তে না গেলাম কেপিআই তে বলা হয়ে থাকে নাম্বার তারপর অ্যামাউন্ট অফ এইসব বিষয়গুলো চলে আসে কিন্তু মোটা দেখে আমি এখানে বলতে চাই যে ইন্ডিকেটর গুলো আসলে কি হতে পারে যদি আমি কিছু শব্দ যদি শব্দ দিয়ে যদি আমি ব্যাখ্যা করতে চাই শব্দ দিয়ে কোলাবরেশনটা হতে পারে যেমন একটা জিনিস যদি আমরা আমাদের কোনো যদি চার্ট থাকে আমরা এই সময় এত দিনের মধ্যে করতে চাচ্ছি এই চার্ট এর মধ্যে কতগুলো আমি সময় মতো দিতে পারলাম যদি দিতে না পারি বটল নেক বা জিনিসটা চেপে যাচ্ছে কোন জায়গায় এই ধরনের কেপিআই কিন্তু আসতে পারে যে আমার কত দেরি হচ্ছে এই যেটা মানে অভিষ্ট লোক অভিষ্ট দিনে আমি করতে পারছি না এটার জন্য আমার ডিলে হচ্ছে কতদিন আর এই এইটার সাথেও কিন্তু আরেকটা জিনিস আসে সেটা হচ্ছে কে আর আই সেটা হচ্ছে কি রিস্ক ইন্ডিকেটর্স এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট কি রিস্ক ইন্ডিকেটর্স টা এটা একটা খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট এই জন্য যে কোলাবরেশন কিন্তু কখনো কখনো ফেল করতে পারে কোলাবরেশন করা ফেল করার সিমটমস গুলো আসলে 
নজরে আনার জন্য কে আরাই বা কে কি রিস্ক ইন্ডিকেটর গুলো এনে রাখা যেতে পারে ফর এক্সাম্পল কোনো একটা বিষয় কোনো একটা বিষয় যদি আমার মিটিং গুলো পরপর দুটো জায়গায় ফেল হয় সেই জায়গাটা কিন্তু আমি বলতে পারি যে এখান থেকে রিস্ক ইন্ডিকেটর এর কারণ আমি জানি দুটো যদি আমার মিটিং এ আমার যদি ওই বিশেষ এজেন্ডাটা না আসে ইনোভেশন এজেন্ডাটা না আসে তাহলে এটা হয়তো আর মানে আমার আলোর মুখ দেখবে না বা এইটার কারণে আমার অন্য অন্য পাইপলাইনে অন্য অন্য চেইনে যা যা আছে সেগুলো হয়তো এফেক্টিভ হবে এফেক্টেড হবে এটা কিন্তু একটা রিজন যে শুধু কেপিআই না কে আর আই যেসব জায়গায় রিস্ক গুলো আসতে পারে সেগুলো আলাদা ভাবে নোট করা যেতে পারে এবং এটা পিরিয়ডিকলি মাপা উচিত এবং আর আমি মনে করি এটা একটা স্কোর বোর্ড থাকা উচিত স্কোর বোর্ডে যদি থাকে অন্য অন্য ক্যানবেন বোর্ড বা অন্য অন্য বোর্ডের সাথে এটারে যদি কে আর আই আর কেপিআই যদি একটা স্কোর বোর্ড থাকে তাহলে কিন্তু কোলাবরেশন সফল হয় আমার মনে হয় আহ এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ সো মাচ দশটা বাজে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি খুবই চমৎকার যে আপনি এই যথা সময় শেষ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা এ পর্যায়ে প্রশ্ন উত্তরে যাব কারো কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন উত্তর পর্ব নিব তো আমি একটু বলতে চাই যে আজকে আমাদের আজকের আয়োজনটাকে সভাপতিত্ব করতেছেন আমাদের সকলের প্রিয় ইঞ্জিনিয়ার আনিসুর জামান ভাই এবং আজকে আমাদের সাথে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরিচালক মামুনুল হক ভাই এবং আমাদের সাথে রয়েছেন ডাক্তার রবিনা হুসাইন এবং ডাক্তার শেখাউত আলী স্যার আছেন আমাদের সাথে আরো আমাদের সেক্টরের অন্যান্য সিনিয়ররা আছেন তো আমরা হয়তো তাদের কাছ থেকে কথা শুনবো তার আগে আমরা প্রশ্ন উত্তর পর্বে যেতে চাই যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে যে ভাই আজকে প্রেজেন্টেশনের উপরে যদি কারো প্রশ্ন থাকে হ্যান্ড রেজ করে প্রশ্ন করতে পারেন এক্ষেত্রে হয়তো আলোচনার সূত্রপাত হতে পারে হ্যাঁ মানে এই বিষয়গুলো থেকে ওকে কেউ যদি কিছু যুক্ত করতে চান কারো যদি কোনো সাপ্লিমেন্টেশন থাকে আসতে পারে বরুণ ভাই যেহেতু কেউ কিছু বলছেন না আমি বলতে পারি যেহেতু আছে এটা হচ্ছে এই এই ধরনের কোলাবরেশন কোয়ার্ডিনেশন উনি বারবার বটল নেট এগুলোর কথা যে বলছেন এই বিষয়গুলো এজাইল প্রজেক্টে আমরা খুব বেশি ব্যবহার করি যে ভাই নিশ্চয়ই এটা করে থাকেন ফলে যেটা হয় যে তখনই প্রশ্নটা আসে যে ইন্টারনাল কোলাবরেশন ফর এক্সাম্পল আমি ব্যাংকের একটা অপারেশন সাইটে একটা প্রজেক্ট করতেছি কিন্তু আমার এডমিন এর সাথে ফাইন্যান্স এর সাথে এইচআর এর সাথে আইটি এর সাথে অনেক বেশি কোলাবরেশন দরকার টিম কাজ কাজ করতে করতে আটকায় যাচ্ছে বটল নেক তৈরি হচ্ছে ব্যারিয়ার তৈরি হচ্ছে তখন হচ্ছে গিয়ে এই টিম লিডার গিয়ে স্কাম মাস্টার গিয়ে বা প্রজেক্ট ম্যানেজার কে ওই এজাইল এর ভাষা স্কাম মাস্টার টিম লিডার এরকম আমরা প্রজেক্ট লিডার এরকম করি উনি গিয়ে 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 কিন্তু এগুলা এগুলা কিন্তু কোলাবরেট করার সূত্রপাত করে তখন টিম কোলাবরেট করে কাজগুলা খুব সহজ হয় আমাদের এনজিও তো দেখেন আমরা যারা প্রজেক্ট বেসড অর্গানাইজেশনে কাজ করি আমার একটা প্রজেক্ট ধরুন আমি ইউসেফ এ কাজ করি আমি আমার একটা প্রজেক্ট আছে আমি প্রজেক্টের প্রজেক্ট ম্যানেজার কিন্তু ইউসেফ এর ইউসেফ এর এডমিনিস্ট্রেশন আলাদা অন্য এটাকে বলে ফাংশনাল ম্যানেজাররা দেখেন এখানে এডমিন আলাদা এখানে এইচআর আলাদা এখানে আইটি আলাদা হ্যাঁ ওনাদের সাথে আমাদের এই প্রজেক্ট স্টাফদের অনেকের সম্পর্ক নাই বা পার্শিয়াল সম্পর্ক আছে তখন কিন্তু কোলাবরেশনের মারাত্মক প্রয়োজন হয় ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল কোলাবরেশন সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট বাধাগ্রস্ত হয় কাজ আগায় না স্ট্যাগন্যান্ট হয়ে 
मेम्बर रेसपन्सिबल उपकृत हो जिसमें अग्रधिकार गण्य हो गोजेक्ट करते ही कारण डायरेक्टर ओटा करते गब क्या एलोमेलो जाए डायरेक्टर इच्छा प्रशंसा पोषण कर डायरेक्टर बोर्ड से आलोचना सब गो विषय गुरुपूर्ण हलो कलेशन तीन सौ षाट डिग्री कोलेशन वास्तवयनिजेशन से आलोकपात करतु बुजते खुब भलो मान सुविधा हतो थैंक यू भाई उत्तर की प्रथम चले जाएरेशन जो निश्चित करते चाहिए चैनल 
ওয়েলকামিং করতে হবে তা এখন আবার প্রশ্ন হচ্ছে ওয়েলকামিং যে করব তা এটা কিভাবে করব ওয়েলকামিং করার একটা সহজ উপায় হচ্ছে ওই অর্গানাইজেশন পার্টিকুলারলি আপনার এই যে টাউন হল যেটাকে বলি একটা একটা যেটা আপনার মিটিং এ যে মিটিং এ সবাই থাকবে সবাই থাকবে স্টেক হোল্ডাররা সবাই মোটামুটি থাকে আর কি টিম মেম্বাররা আমি অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে বলছি অর্গানাইজেশন সবাই থাকবে এবং সবাই ফ্রিলি কথা বলতে পারবে ওইটাকে উন্মুক্ত করতে দেওয়া উচিত তারপরে দেখেন গ্রেপ ভাইনে আমি যেটা বললাম যে ইনফরমাল স্ট্রাকচারে যারা বেনিফিশিয়ারি এনজিও ক্ষেত্রে কিংবা আমাদের কাস্টমার কাস্টমার যারা আমরা কিন্তু ব্যাংকে বলি ভয়েস অফ কাস্টমার মানে কাস্টমার সরাসরি কিন্তু এমনির সাথে কথা বলতে পারে সরাসরি দেখেন বাংলাদেশ ব্যাংকে কিন্তু আপনি একটা ব্যাংকের সার্ভিস না পেলে সরাসরি সেই ব্যাংকের সার্ভিস সেলে কিন্তু আপনি লিখতে পারেন এবং সেই বাংলাদেশ ব্যাংক তখন করে কি প্রমিস করে যে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে সলভ করবো ওই বার্তাটা সে কিন্তু ব্যাংকে আনে ব্যাংকের সেন্ট্রাল ড্যাশবোর্ডে এই কথাগুলো আসে মানে ভয়েস অফ কাস্টমার সে যাকেই বলুক বাংলাদেশ ব্যাংকে বলুক নিজেদের মধ্যে বলুক আমাদের যেন রেডার গুলা থেকে আমরা একটা করতে পারি শোনা আছে দেখেন এখানে কিন্তু হচ্ছে কি প্রথমে হচ্ছে আর কি আমরা আমাদের কমিউনিকেশন চ্যানেল গুলো ইজি করলাম দুই নম্বর হচ্ছে আমরা নিজেরাও বিভিন্ন কোলাবরেটিভ টুলস গুলো আমরা ইউজ করব যেমন সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট ঠিক আছে তারপর নিজেদের টুলস গুলো ঠিক রাখতে হবে যে আমরা নিজেরা যেভাবে কাজ করি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজার তারপর আমার গোলটা সবাই যেন ভ্যালুজ গোল সম্পর্কে ভালো মতো জানে এই জিনিসটা তারপর ইন্টারনেট পার্সোনাল কমিউনিকেশনের কথা বললাম আর ফাইনালি হচ্ছে যে প্রসেস এবং প্রসিজার সঠিক ভাবে করতে হবে এবং ওই রেসি মডেলটা এখানে আসছে যখন কোন চেঞ্জ হচ্ছে নতুন প্রজেক্ট নিচ্ছেন সেটার জবাব দিহিতে থাকতে হবে আর এ সি আই ঠিক আছে এই জিনিসটা কিন্তু পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হবে যে রিসপন্সিবল কে অ্যাকাউন্টেবল কে কে দায়ী আছে কাকে আপনি শুধু ইনফর্ম করবে শুধু জানলেই হলো আর কাকে আপনার এই পরামর্শ নিতে হবে কাউন্সিলিং করবেন কার সাথে প্রশ্ন নাই আমি একটু অনুরোধ করতে চাই আমাদের এনামুল হক ভাই আপনি যদি এক মিনিট সময়ের ভিতরে এই যে কোলাবরেশন এই জায়গাটাকে ফোকাস করে আপনারা অস্ট্রেলিয়া থেকে একটা এক্সাম্পল বলেন এনামুল ভাই থ্যাংক ইউ বুরন ভাই অত্যন্ত সুন্দর প্রেজেন্টেশন দিয়েছে আমাদের প্রিয় জিয়া ভাই উনি সবসময় উনি প্রফেশনাল ট্রেইনার আমাদেরকে অনেক সময় আমরা ওনার থেকে জানি আজকে জানতে পারলাম এবং ভেরি নাইসলি যে আসলে কোলাবরেশন একটা যদি একটা ভিগোরাস কোলাবরেশন না হয় তাহলে আসলে একটা ভেগোরাস রেজাল্ট পাওয়া যায় না এবং যেটা বরহান ভাই বলছিলেন যে আমি গত রাতে আসলাম মেলবোর্ন থেকে দুশোটা দেশের একটা কংগ্রেস মানে হচ্ছিল এবং যেখানে চৌত্রিশটা দেশের মিনিস্টাররা জয়েন করেছে অলমোস্ট ফোর থাউজেন্ড পার্টিসিপেন্ট ফ্রম টু হান্ড্রেড কান্ট্রিজ সো ওখানে দেখলাম যে কোলাবরেশন যে ওখানে রিসার্চার প্লানার গভর্নমেন্ট আপনার হচ্ছে প্রফেসর ইউথ কমিউনিটি কমিউনিটি লিডার্স বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে একসাথে করে একটা একটা প্রোগ্রাম রান করা যেখানে কোলাবরেশনটা আসলে ছিল দেখার মতো এটা যদি উদাহরণ দিয়ে বললাম যেটা বলতে বলছিলেন বোহান ভাই আর একটা জিনিস এখানে আমি অ্যাড করতে চাই যে আসলে কোলাবরেশনটা হওয়া দরকার এক ধরনের এক ধরনের অ্যালগোরিদমের মতো আমরা যেমন একটা সফটওয়্যার করি যখন আমরা একটা সফটওয়্যার বানাই বা যে কোনো একটা প্রবলেমকে সলভ করি তখন কিন্তু আমরা একটা অ্যালগোরিদম রেডি করি যে এই অ্যালগোরিদমটা একটা কানেকশনের সাথে আরেকটা কানেকশনের যতটা সম্পর্ক সেটা কিন্তু ইনস্ট্যান্টলি আমরা কমিউনিকেট করি এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট অনেকগুলো কমপ্লেক্সকে আমরা একসাথে করে একটা কিন্তু রেজাল্ট নিয়ে আসি তো সেটাকে ডিফিকাল্ট আমাদেরকে সেটা ওভারকাম করেও 
আমাদের কোলাবরেট করতে পারলে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা অবশ্যই ভালো করতে পারবো থ্যাংক ইউ জিয়া ভাই আপনাকে প্রেজেন্ট করার জন্য আমরা শুনবো আমাদের আজকে অত্যন্ত অভিজ্ঞ সেশন চেয়ার রয়েছেন চিফ গেস্ট রয়েছেন আমরা তাদের থেকে শুনবো থ্যাংক ইউ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব মারিয়ামাপা কে মারিয়ামাপা আমার কাছে মনে হয়েছে রিজনও বলেছে সেটা হচ্ছে যে আমরা পিম্পির যে ইয়ে গুলো সেলিব্রেশন গুলো পড়ছিলাম আসলে সেগুলোর সাথে অনেক মিল আছে এবং স্টেক হোল্ডারের কথা বলা হচ্ছিল আমার কাছে মনে হয়েছে যে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা সেশন ছিল আজকে আমরা এ ধরনের নতুনত্ব কিছু সেশন আরো চাই আর কি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বলাম ভাই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মারিয়াম আপা আহ এরপর যে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি খান মোহাম্মদ মাহমুদ হাসান ভাই খান মোহাম্মদ মাহমুদ হাসান ভাই সবকিছু মিলাই এই শুটার তো এখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে আমরা ডেভেলপমেন্ট ফিল্ডে যারা কাজ করি কাজ করি এবং কোলাবরেশনটা আমার কাছে আসলে একটা অ্যাডভোকেসির বইয়ে আমরা বিভিন্ন সময় নেটওয়ার্কিং কোলাবরেশনের কথা বলে থাকি বেসিক্যালি আমি একটা টার্ম সবসময় ব্যবহার করি লাইক মাইন্ডেড অর্গানাইজেশন গুলোর সাথে কোলাবরেশন হওয়া দরকার এক এক অর্গানাইজেশন এক এক ধরনের কাজ করে যেমন কেউ হয়তো দেখা যায় যে ওমেন রাইটস নিয়ে কাজ করে কিছু অর্গানাইজেশন আছে যারা বেসিক্যালি স্কিলস ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করে কোনো কোনো অর্গানাইজেশন ফুললি দেখা যায় লাইভলিহুড নিয়ে কাজ করে তো সেই জায়গাটাতে আমার মনে হয় যে কোলাবরেটিভ অ্যাপ্রোচ গুলো অলওয়েজ লাইফ মাইন্ডেড ইনস্টিটিউশনের সাথে হওয়া উচিত এবং যাতে করে আসলে একটা কমন রেজাল্ট পাওয়া যায় সবাই সবকিছু একসাথে না করে নিজেদের মধ্যে কোলাবরেশন ছোট্ট একটা জায়গায় কোলাবরেশন এবং কোয়ার্ডিনেশন আসলে কোলাবরেশন তো বেসিক্যালি এক্সটার্নাল হয় মূলত কোয়ার্ডিনেশনটা বেসিক্যালি ইন্টারনাল হয় এবং খুব ভালো সেশন ছিল আরো তো আছেন আনিস ভাই আছেন আমাদের মামুন স্যার আছেন ধন্যবাদ মহান ধন্যবাদ কবির ভাই অনেক ধন্যবাদ এ পর্যায়ে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের সকলের প্রিয় ডক্টর রুবিনা হোসাইন রুবিনা আপাকে অনুরোধ করছি থ্যাংক ইউ বোরহান আসসালামু সবাইকে সরি আমি একটু আরেকটা মিটিং এ ছিলাম বাট বেসিক্যালি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ খুব সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন হয়েছে সামথিং व्हिच ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল স্পেশালি অন দা কালচার অন দা স্ট্র্যাটেজি হোলিস্টিক ম্যানারে যদি আমরা চিন্তা করি আই থিঙ্ক উই নিড টু রেকগনাইজ মেনি ডিফারেন্ট একোসিস্টেম গ্লোবাল একোসিস্টেম আর আমাদের নিজস্ব যে লেসন গুলো আমরা শিখছি কোলাবরেশন ইজ দি ওনলি ওয়ে 
I feel that we can empower ourselves, empower the organization, these linkages and the networking, a innovation ball and communication through the data yamadir awareness building hobby. Shetakindu that will make a huge difference because it creates lot of best practices for us. Our impact tamra dekte parbo through collaborative work. Kaun akik junior akik ta strength and collaboration only takes place amra jokon service mapping, stakeholders mapping kori jade strength, weakness a thread guli amra boots the pari ogla kintu amra opportunity the niyashi and this is only because of collaborative linkages. Thank you very much. অনেক ধন্যবাদ ডক্টর রুবিনা আপাকে চমৎকার বিষয়গুলো বলার জন্য এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করছি ডক্টর শাকাত আলী স্যারের কাছে শাকাত স্যার আপনি যদি আমাদের সাথে কিছু সংযুক্তি করেন ডক্টর শাকাত আলী আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ধন্যবাদ প্রেজেন্টারকে তার খুব সুন্দর প্রেজেন্টেশন করার জন্য এনসিওরিং কোলাবোরেশন 360 এ আসলে কোলাবোরেশন এনসিওর করা বিকল্প নাই a advanced technological zamanai around the clock, around the cycle, on everywhere collaboration. Jeta amader thaka dorkar bolle aske amra ei presentation er madhye amra kintu amader knowledge bang idea ke update korte parlam. Ei holo amar pakko theke arki. Thank you. Thank you, sir. Sir, shop shomai, amar kaise khub chamutkal lagye, khub concise hobe, alpo shomai mool kotha toko bolle dae, ba sarer pakhte ke jopri ko bolat thake, kobi shankit to hobe. Thank you, Dr. Shakotali sir. Epor jay aske amra amader pradhan hoti thi kaise jabo, amader amader shikarigir shikha boarder, shomai to kori chalo industry abong institute collaboration. এই জায়গাটাই আসলে এই আমাদের মামুনুল হক স্যার দেখেন তো আমি মামুনুলকে অনুরোধ করব আজকে প্রোগ্রামের প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখার জন্য ওভার টু মামুনুল হক আসসালামু আলাইকুম আমাকে কি শোনা যাচ্ছে জি শোনা যাচ্ছে আমি তো প্রথমে বিব্রত বোধ করছি আসলে এখানে আমরা সবাই অতিথি এখানে কেউ প্রধান না আর আমি একেবারেই কম জানা মানুষ তো সেই জন্য আমাকে আলাদা করে রাখার জন্য বলেন ভাই এটা আয়োজনটা করেছেন এখানে প্রচুর বিদগ্ধ মানুষ যারা আছেন যারা প্রত্যেককে জারজার সেক্স সেক্টরে অত্যন্ত চমৎকারভাবে কাজ করছেন অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন এরকম অনেক জনের সাথে আমার পরিচয় হলো দেখলাম তাদের আলোচনাটা আমি নিজে খুব এনজয় করেছি খুব ভালো লেগেছে জিয়াউদ্দিন সাহেবের প্রেজেন্টেশনটি এবং সবচেয়ে ভালো লেগেছে উনি একটা সাডেন ডেথ এর আয়োজন করেছিলেন আমরা হয়তো মনে করছিলাম যে উনি আরো কিছু বলবেন আরো কিছু বিষয় দেখাবেন কিন্তু আসলে এই যে একটা অতৃপ্তি রেখে উনি শেষ করে দিলেন এটা সবচেয়ে ভালো প্রেজেন্টেশন তার কারণ আসলে ব্রেন স্টমিং ইজ ইম্পর্টেন্ট আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আমি সারাক্ষণই ভাবছিলাম আমি তো আদার ব্যাপারে আমি সেই ব্যাংকিং ওই সেক্টর গুলো নিয়ে কথা বলে আমার কি হবে কর্পোরেট নিয়ে ভেবে আমি বারবার ভাবছিলাম যে আমাদের মধ্যে একটু এটা কি নিয়ে ভাবলেন এবং এটা নিয়ে যদি ভাবি আমরা তাহলে কিন্তু আজকের এই যে আমাদের সবাই মিলে যে সময় ব্যয় করেছি সময়টা একেবারে কম না এখানে যদি আমি চিন্তা করি যে আমাদের সবার সময়গুলো এক করলে আমরা কিন্তু এখানে প্রায় ছত্রিশ জন দিয়ে শুরু করেছিলাম সে অর্থে কিন্তু আমাদের প্রায় পঞ্চান্ন বা ষাট ঘন্টার মতো সময় আমরা এখানে ব্যয় করেছি আমি আমার কাজের ক্ষেত্রে যেটা দেখি যেখানে যে দুটো কথা বলা হয়েছে একটা ভালো কথা বেশ ছিল যে ইনফরমাল কমিউনিকেশন আমি যখন কাজ করতে শুরু করেছি ইন্ডাস্ট্রির সাথে ইন্ডাস্ট্রি গুলো আমাকে এই কথাটি বলেছে আমি যখনই তাদের দাওয়াত দিতে চাই তাদের একত্র করতে চাই তারা একেবারেই ডিনাই করে তারা পরিষ্কার বলে যে এই গুলো আমরা খুবই অপছন্দ করছি আপনারা আমাদেরকে দাওয়াত দিয়ে একত্র করেন দোতলা বা তিনতলা স্যান্ডউইচ খাওয়ান 
একটা সুবিনের টুবিনের ধরায় দেন আর আপনার এক গাদা বক্তৃতা করেন আমরা এগুলো শুনে চলে আসি আমরা ব্যবসায়ী মানুষ আমাদের একেবারে একটা সময়ের অপচয় আমি যদি আমার ফার্মের জন্য কিছু কাজ করতে আমাকে তো আয় রোজগার করে খেতে হয় আপনাদের মধ্যে তো মাসে মাসে সরকার বেতন দেয় না তারা কিন্তু একেবারে অপমান করে কথাগুলো আমাকে বারবার বলেছেন যে আপনারা এইভাবে চিন্তা করবেন না আপনারা আমাদের সাথে কথা বলতে গেলে ইনফরমালি কথা বলেন তাহলে কিন্তু আমরা কমফোর্ট ফিল করি আমরা আপনাদেরকে সার ডেকে ডেকে আপনাদের প্রশংসা করে যে কমিউনিকেশন আপনারা ডেভেলপ করতে চান এটি এটি আলটিমেটলি আমরা আপনাদের কাছ থেকে গুরুত্ব বজায় রাখতে সচেষ্টা চেষ্টা করি তো আমিও দেখেছি যে বিশাল বিশাল প্রোগ্রামটা করেছি জাতি পর্যায়ের ব্যক্তিত্বদের এনে আমরা ইন্ডাস্ট্রি লিঙ্কেজের জন্য আমরা একটা কোলাবরে অ্যাপ্রোচের চেষ্টা করেছি এগুলো সবগুলোই কিন্তু আসলে ব্যর্থ হয়েছে আমরা খুব বেশি জায়গায় এগুই নি আমার মনে আছে আমি উনাদের একটি ফোরামের মধ্যে আমি কথা বলছিলাম তাদের একেবারে বলতে পারি ডাইনিং স্পেস এর মধ্যেই তো এরপরে আমি শাহিন পুকুরে আমার একটা ভিজিট ছিল আমি যাব তো সাহিক ভাবে ওনার সিইওর সাথে আমার দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি যদি সেখানে গেলাম আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে অনির্ধারিত ভাবে সিও সেখানে হাজির হয়েছেন এবং আমাকে একটু পরেই বলা হলো যে আপনার এই দিকের কাজ শেষ হলে সিও মহোদয় বলেছেন আপনাকে একটু নিয়ে যেতে কথা বলবেন এবং আমি খুব মুগ্ধ হয়ে দেখেছি উনি দেড় ঘন্টা আমার সাথে গল্প করলেন ওনার সব ইঞ্জিনিয়ারদের সামনে বসালেন এবং পরিষ্কার আমাকে বললেন যে দেখেন ওনারা সবাই কিন্তু বইটিয়ান আমার কোন একটা পার্টস নষ্ট হলে ওনারা প্রথম যে কাজটা করেন ওখানে ক্যামেরা সেট করেন তারপর ওনারা কানেকশন দেন চায়নার সাথে ওখান থেকে কোন একটা টেকনিশিয়ান সেখান থেকে সে এটা দেখে এবং সে কিছু ইনস্ট্রাকশন দেয় সেই অনুযায়ী ওনারা এখানে ঠিক করেন দেখেন যে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি যেটা বলছে আসলে যে সবার সাথে কমিউনিকেশন আমি কাউকে কিন্তু বাদ দিয়ে কিন্তু আমার ডেভেলপমেন্ট করতে পারবো না আর সেই জন্যই কিন্তু আজকে আর চিভের সেক্টরের আজকে যদি আমরা এটাকে আজকে যে গভর্নমেন্ট যেটা বলছে যে আমার তিরিশ সালের মধ্যে আমি তিরিশ পার্সেন্ট এবং চল্লিশের মধ্যে আমি ফিফটি পার্সেন্ট এনরোলমেন্ট করবো এটার জন্য আমার কিন্তু হিউজ কোলাবরের দরকার আছে আমার যেমন ইন্ডাস্ট্রির সাথে কোলাবরেশন করতে হবে আমার পলিটিয়ার সাথে করতে হবে আমার প্যারেন্টদের সাথে করতে হবে সোশ্যাল লিডারদের সাথে করতে হবে আমার এনজিও গুলোর সাথে করতে হবে তো এই যে কোলাবরেশন এটা এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য এবং এই কোলাবরেশনের জন্য কিন্তু ইনোভেটিভ অ্যাপ্রোচ গুলো ব্যবহার করতে হবে আমরা যে ফর্মাল কোলাবরেশনের যে চেষ্টাটি করছি এটি এখানে কাজ করবেন আমরা বুঝতে পারছি ঠিক অন্যদিকে আমি যদি যেটা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি কোলাবরেশন অ্যাপ্রোচে যদি আমি আমার ছাত্রদের যে স্টুডেন্টদের জন্য ভাবি সেখানেও কিন্তু এই বিষয়গুলো অবশ্যই আছে তার কারণ আমি সেই ছাত্রকে তার যেই বিভিন্ন অ্যাপ্রোচে সে শিখবে সেখানে কিন্তু কোলাবরেটিভ অ্যাপ্রোচ গুলো আমরা ব্যবহার করি আমাদের ছোটবেলা থেকে শেখানো হয়েছে আমি যেটি জানি এটি কারোর সাথে শেয়ার করা যাবে না তার কারণ আমাকে ফার্স্ট হতে হবে আমার যে ফুফু ছিলেন তিনি আমাকে পরীক্ষার আগে প্র্যাকটিস করাতেন যে আমি একটা লাইন লিখলে কি করে কাগজ দৃষ্টিটা ঢেকে রাখতে হবে তো এই যে কোলাবরেশন এই জিনিসটি কিন্তু আমাদের মধ্যে নেই আমরা যখন ইউরোপ আমেরিকা উন্নত দেশগুলোতে যাই তাদের কিন্তু টোটাল লেখাপড়ার মধ্যে কোলাবরেশন ইনোভেশন কে কিন্তু তারা সবচেয়ে বেশি ইন্টিগ্রেট করে তারা একক হবে না তারা সবাই মিলে এগুতে চায় যুগটা এখন প্রক্রিয়েশনের তো আজকে যে পদ্মা সেতুর কথা আমরা ধরি পদ্মা সেতু আমাদের সামনে একটা বিশাল প্রক্রিয়েশনের উদাহরণ যে আসলে পদ্মা সেতু কোথায় তৈরি হয়েছে কিভাবে তৈরি হয়েছে এটি নিয়ে অন্তত আমার পাঁচ দশজন রিসার্চার তাদের পিএইচডি প্রোগ্রামে থিসিস জমা দিতে পারবে কারণ আমরা হয়তো পদ্মা সেতুর পাইলিংটা দেখেছি কিন্তু আসলে পদ্মা সেতু জার্মানিতে তৈরি হয়েছে পদ্মা সেতু ইউকে তৈরি হয়েছে পদ্মা সেতু শ্রীলঙ্কাতে তৈরি হয়েছে ফিলিপাইনে তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা হয়েছে আমরা কিন্তু ওই ঘটনাস্থল থেকে ভাবছি সেটাই আসলে পুরো বিষয়টা হচ্ছে বিশাল একটা কোলাবরেশন তো আমি কথা বাড়াবো না আমি ধন্যবাদ জানাবো জানাব জিয়াকে যে আমাদের একটা ব্রেন স্ট্রমিং এর সুযোগ তিনি করে দিয়েছেন আমরা যদি ভাবতে থাকি যে ডিগ্রি অ্যাপ্রোচটি আমি কিভাবে কাজে লাগাবো আমি যে এমন একটি অ্যাপ্রোচ যে আপনি আপনার ফ্যামিলি থেকে যদি থেকে শুরু করেন আপনি ইনস্টিটিউট প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু এই অ্যাপ্রোচটিকে ব্যবহার করার সুযোগ আছে তো আমরা যদি আজকে তিনি আমাদের যেটুকু দিয়েছেন এটুকুকে যদি আমরা প্রত্যেকে যার যার মতো কন্টিকচুয়ালাইজ করি কাস্টমাইজ করি এবং নিজেরা ব্যবহার উপযোগী কিছু মডেল ডেভেলপ করতে পারি কিছু প্রোগ্রাম ডেভেলপ করতে পারি তাহলে আমাদের এই রাতের এই আলোচনাটা সার্থক হবে তো আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এরকম সুন্দর একটি প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ জানিয়ে এটি উপভোগ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং আমি আশা করছি আমি এমনিতেই আপনাদের প্রোগ্রাম গুল
অংশটে সমাজের আছি আমরা অনেক পাওয়া মানুষ একটা না পাওয়ার দেশে আমাদের কিন্তু দেওয়ার যে সুযোগ আছে সে কি হচ্ছে কোলাবরেশন আমরা যদি সবার সাথে কমিউনিকেট করি কোলাবরেট করি তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের যার যা আছে সেখান থেকে কিন্তু শেয়ারিং এর একটা সুযোগ তৈরি হবে আমরা সেই শেয়ারিং টা শুধুমাত্র টাকা পয়সা দিয়ে শেয়ারিং না আপনার কিন্তু নলেজ শেয়ারিং এটি কিন্তু আছে সবচেয়ে বেশি বড় একটা চ্যালেঞ্জ ইনফরমেশন শেয়ারিং আপনি ছোট্ট একটা তথ্য দিয়ে কিন্তু একজনকে অনেক সামনে এগিয়ে দিতে পারেন আমার মনে আছে আমি যখন জয়েন করেছি আমি কি কথা বলছি আমার একজন কলিক তার বাচ্চাটি খুব চঞ্চল সে বললো যে সে আসলে পড়তে চায় না সে পড়তে চায় বললাম তাকে টি বেড়ে দিয়ে দাও সে কিন্তু ভর্তি করিয়ে ফেললো আমাদের ক্লাস নাইন আমি আতঙ্কে ছিলাম গত দু বছর বাচ্চাটি এস এসসি পাশ করেছে এবং সে জিপিএ ফাইভ পেয়ে পাশ করেছে আমাদের এটি এস এসসি ভোকেশনাল কোর্সে এবং পরবর্তীতে সে রিসেন্টলি ঢাকা পলিটেকনিকে সে ইলেকট্রিক্যালে এডমিশন নিয়েছে তো আসলে এই যে এই যে কোলাবরেশন যে আমি একজনকে এবং আজকে তার দেখা দেখি হয়তো আরো দশটা পরিবার যদি এই ছেলে উনার ফ্যামিলি দুজন পিএইচডির সন্তান যদি জিবেটে পড়াশোনা করতে পারে আমার বাচ্চারা এখনো পড়বে না তা আমরা এইভাবে কিন্তু যত বেশি কমিউনিকেশন ডেভেলপ করতে পারবো ইনফরমাল কমিউনিকেশন আমরা তত বেশি এগিয়ে যাব তো আমি সবাইকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আসলে মহানবীর কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে যে যখন যেখানে যে অবস্থায় যে কোনো বিষয়ে বলেছি যে ভাই এটা সমস্যা সাথে সাথে ওনার যত ব্যস্ত থাকুক উনি সাথে সাথে দ্রুততম সময়ে সেটার একটা সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং মানে কি আমার এখনো পর্যন্ত নট এ সিঙ্গেল টাইমস একবারের জন্য এমন হয়নি যে ডিলে হয়েছে এটা একটা জায়গা আর একটা জায়গা হচ্ছে যে এত ব্যস্ততা শত ব্যস্ততার ভিতরেও প্রায় সময়ই জয়েন করেন এবং পুরা সাইলেন্ট মুডে থাকেন এবং আমাকে বলছেন যে খুব প্রয়োজন না হইলে আমাকে ডাকাডাকি করবেন না তো আর একজন আছেন আমাদের ডাক্তার শাহাদত স্যার শাহাদত স্যারও মানে কি সেম আমাকে বলেছেন যে আমি জয়েন করবো শুনবো কিন্তু আমাকে ডাকাডাকি করার দরকার নেই তো যাই হোক আসলে এই এই নিভিতে থেকে যে যারা আমাদের পিছনে আমাদের মাথার উপরে আশীর্বাদের হাত রেখেছেন তাদের কাছে ভীষণ ভীষণ কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ মামুন ভাইকে এ পর্যায়ে আজকের প্রোগ্রামের সমাপনী কথা এবং থ্যাংকস গিভিং রিমার্কস এর জন্য আমি যেতে যাচ্ছি আমাদের প্রিয় আনিস ভাইয়ের কাছে টিভির প্রফেশনাল নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে থ্যাংকস গিভিং রিমার্কস এবং ক্লোজিং রিমার্কস বলার জন্য ওভার টু আনিস জামান ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকে তাহলে আমি আজকে আমার প্রথমত আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আজকের কিনো স্পিকার জাউদ্দিন ভাই সুন্দর একটা টপিক সিলেক্ট করার জন্য পাশাপাশি আমি আরো ধন্যবাদ দিতে চাই যারা আমাদের বেশ কিছু গুরুজন এখানে জয়েন করেছেন বা আমাদের সহপাঠি বা কলিকরা জয়েন করেছেন যেমন তার মধ্যে আছেন ডাইরেক্টর আই টি সি প্লাস আমাদের সাকাউত ভাই সবার প্রিয় সাকাউত ভাই কবির ভাই আছেন এনামুল আছেন রুবিনা আপা আছেন এবং আমাদের রেজওয়ান আছেন এবং সবাই কিন্তু সুন্দর সুন্দর বেশ কিছু এরিয়াতে কোলাবরেশন নিয়ে কথা বলেছেন আসলে কোলাবরেশনটা যদি দেখি আসলে কোলাবরেশনটা কিন্তু এটা অনেক বড় একটা টপিক এইটাকে আমরা যদি বলি যে থার্টি মিনিট বা ওয়ান আওয়ার এইটার মধ্যে আসলে ডিটেল আউট করাটা খুব ডিফিকাল্ট যেমন শুরুতে কবির ভাই তারপর রেজওয়ান তারপর আমাদের আরো অনেকেই বলেছিলেন যে আসলে যে কোলাবরেশন বিভিন্ন ওয়েতে হয় যেমন আমাদের শুরুতেই জিয়াউদ্দিন ভাই যেমন শুরু করেছিলেন যে আমরা যদি কোন একটা ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের কথা চিন্তা করি বা কোন একটা মানে স্পেসিফিক কোন যদি টপিকের কথা চিন্তা করে যদি আমরা কোলাবরেশনের কথা চিন্তা করি তাহলে একরকম বা বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন ওয়েতে চিন্তা করলে কোলাবরেশন হয়তো ডিফার করতে পারে বাট যেহেতু কোলাবরেশন এই টপিকটাই অনেক বড় টপিক তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছেও মনে হয় এটা আসলে একটা সেশনের মধ্যে মাধ্যমে শেষ করাটা খুব ডিফিকাল্ট আর আরেকটা জিনিস আমাদের একজন পার্টিসিপেন্ট বলেছিলেন আমি এবং ইভেন আমাদের ডাইরেক্টর আই টি বলেছিলেন যে আমরা আমরা যখন বিশেষ করে টিভেট সেক্টর কোন প্রজেক্ট বেস যখন কাজ করতে চাই বা কাজ করা হয় তখন যদি স্পেসিফিক টু কোন একটা টপিককে নিয়ে যদি আমরা কোন সেশন প্রয়োজনে একটা সেশনে না হলে আমরা বলতে পারি সেশন ওয়ান কোলাবরেশনের এই এরিয়াতে আমরা যাচ্ছি এই সেক্টরকে ফোকাস করে আমরা কোলাবরেশনের কথা চিন্তা করি কারণ তাহলেও কিন্তু ওইটাকে আমরা 
आईडिया तो जखनी शुरू डेभलपमेंटारे प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक शेष कर सबाई भलो थकबें आल्ला थैंक यू शुभरत्रि सबाई के